Cricut es posible cortar stickers muy pequeños y muy grandes. Una de las cosas que me encanta hacer con Cricut es cortar stickers. Para unos es un dolor de cabeza, para otros es excelente. En este video te voy a mostrar cómo con diferentes máquinas Cricut puedes cortar stickers. Hola, hola manos creativas, soy Edna y en este canal amamos los stickers. Así que acompáñame a crear stickers. Es el espacio que voy a tener para crear dos hojas de sticker en una hoja 8 y medio por 11. Para esto, puedes buscar imágenes de imprimir y cortar o imágenes de corte que luego puedes convertir en imágenes de imprimir y cortar. Por ejemplo, esta es una imagen de corte. Aquí podemos ver que dice corte básico. Antes de convertirla en una imagen de imprimir, yo le voy a pedir que le haga un offset para que sea una sola pieza del sticker. Y le vamos a poner que sea de color. Vamos a ver de color blanco. Aprovecho para cambiar el color. Lo voy a poner de este color. Y listo, ahora voy a seleccionar todo, el offset, la base y todo lo que decía corte y le voy a dar a aplanar. De esta forma ya lo he convertido en un sticker. Listo, eso lo vas a repetir con todas las piezas que quieras convertir en sticker. Listo. De esa forma hemos convertido este montón de imágenes en una hoja de sticker. Aquí incluso le puedes agregar un texto, le puedes poner tu marca y toda esta base la vamos a aplanar. De esa forma esto también va a ser una impresión. Ahora lo enviamos hacia el fondo y la base que hemos creado de sticker junto con todo lo que le colocamos arriba le vamos a dar a adjuntar todas estas imágenes la vamos a eliminar y nos vamos a quedar solamente con esta hoja de stickers ahora le vamos a dar a crear y le vamos a decir que queremos que sean dos Si lo giramos, aquí la podemos acomodar, le damos a mover objeto y la llevamos a la hoja anterior y aquí hacemos lo mismo, la giramos. Y aquí podemos tener dos piezas de sticker en una sola hoja. Ahora le vamos a dar a continuar y la vamos a enviar a la impresora. Con la Cricut Venture hemos hecho un montón de proyectos de papelería creativa gigante. Hicimos esta mochila, hicimos esa casita. Y ahora una de las cosas que me tiene más emocionada es poder utilizar la función imprimir y cortar gigante. Así que en el día de hoy vamos a ver si es verdad que Cricut puede cortar tan grande. Y para eso tuvimos que acceder a una impresora fuera de casa porque realmente yo no tengo una impresora de tan amplio tamaño generalmente podemos conseguir impresoras de 11 por 17 o a 3 que son unos tamaños bastante decentes pero que incluso se pueden cortar utilizando estas máquinas regular o sea la Cricut Maker, la Cricut Explore no importa cualquiera de esas te lo podría cortar pero miren esto Ok, <risa> señores, miren esto. Imprimí dos, imprimí dos cuties gigantes. Y fíjense 
aquí están las marquitas para el lector del imprimir y cortar. Así que ahora vamos a cortar esto al tamaño del tapete y veamos si es verdad que la Aventure puede cortar tan grande. Yo lo doblo al revés y le hago este rollito para tratar de quitarle las curvas al vinil. Ya tenemos listo nuestro tapete para el Print and Cut, pero antes vamos a calibrar la máquina porque no quiero ninguna excusa de corte de fasado. Así que voy a utilizar el tapete más pequeño de la Venture para hacer este ajuste de Print and Cut. Para eso es súper sencillo, vamos a venir acá. Primero hay que configurar que estemos con la Venture. Y ahora sí le vamos a dar en el menú calibración. Vamos a decirle que nos imprime una hoja para hacer la primera parte de la calibración. Es muy importante que hagas la calibración de tus máquinas Cricut. No importa de qué tamaño vayas a hacer tus stickers. Cada cierto tiempo e incluso con cada actualización del de programa y de la máquina, siempre me gusta realizar esta calibración. Esta es la hoja que necesitamos, así que la vamos a colocar en el tapete para iniciar. Al momento de calibrar la Venture, es importante que la hoja de calibración la coloques en la parte hacia abajo del tapete. O sea, hacia esta parte, al borde del final del tapete de la forma en que lo estés colocando. De esa manera, ella va a poder leer de forma correcta las líneas negras. Excelente corte. Ya estamos calibrados. Ok, no lo encontró. No lo encontró, voy a tener que volverla a colocar. Bueno, dicen que la tercera es la vencida. Vamos a ver si finalmente lee las líneas de corte. No, no la leyó. Ok, en esta ocasión moví el Curie más al centro porque noté que en Design Space estas líneas están súper al borde, pero cuando uno le da a exportar en PDF sale de esta forma. Entonces debería de leerlo así. Vamos a intentarlo por última vez. Y esperemos que sí funcione. Ahí por lo menos encontró de entrada la marca de, de corte. Leyó la primera. ¡Sí! ¡Sí! Leyó la primera. Veamos si lee la segunda. La segunda no la está leyendo. Vamos a ver, rueda un poco más, un poco más. Ahí ya casi, ya casi. No, no la encontró.
señores, señores, miren, está haciendo el corte. Está haciendo el corte. Vamos a ver si lo está haciendo centrado. Bueno, honestamente, a estas alturas, si lo está haciendo centrado, no, ya yo no, ya yo no sé si eso es bueno o malo. ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! Ok, ya terminó el corte. Ok, el momento de la verdad. ¿Cómo quedó este corte? Yo no les voy a mentir. Ustedes vieron que yo cogí mi lucha cuadrando este print and cut. Porque básicamente estas líneas de acá tuve que asegurarme que cada una estuvieran en el punto perfecto para que la máquina lo pudiera leer. Pero finalmente hizo el corte. Así que ahora vamos a ver qué tan perfecto cortó este súper gigante sticker. Bueno, aquí puedes ver que ya se empezó a levantar. ¿Ves? ¡Wow! Señores, miren. No quedó ningún rastro por fuera de color. O sea, lo cortó al ras súper excelente aquí tenemos el corte del vinil lo cortó por completo porque aquí está el papel o sea no lo cortó tal como sticker sino que lo cortó por, eh, completo porque fui yo realmente que le di más eh, presión tenía miedo de que este vinil imprimible fuera más grueso para la máquina entonces nos ata para acá Yo compré este foam board para pegar el sticker aquí. Y finalmente el Cricut Cutie. Ese Cricut de ese tamaño lo logramos conseguir con una sola impresión. <risa>